¿Qué tendremos en esta nueva edición de Kitchis Kitchen? Vamos a hacer unas ricas cocadas. Y así de rápido. Batir, mezclar, montar, al horno, sacar, tragar. Qué rápido, traga, traga, traga. <risa> traba, traba. <risa> no te pierdas las cocadas de Krishna en Kitchis Kitchen. Asiento. Asiento. Linda, ¿qué sabías tú de Chile antes de este viaje? Um, well, I know, I know a few things about Chile. Um, I really enjoy drinking Chilean wine at home. El vino. And I know a little bit about your cuisine. Tonight I'm going to have empanadas. De la cocina. And um, I think I have some family here. In your, in your country. Sí. A ver, cuéntanos. Uh, My, my grandfathers, after World War II, left Italy and um, all their family had to find a new place to go to because they had nothing left after the battle. And some went to the United States and some to Canada and some of my grandfather's brothers came here. So I'm, I'm pretty positive I have family here. Pero no los has buscado, no los has encontrado tampoco. No, I think it was really sad at the time. Everyone had to go on to a better place, a better life, and they just said goodbye to each other. So if I have any family watching them saying hello. That's my last name. And both my father and my mother are ah. evangelista. So I'm a double. Evangelista. O sea, los, soy, los parientes perdidos son evangelistas. Yo soy todo. sala de evangelista, a lo mejor somos primos. Oye, <risa> esperamos que te guste nuestro país porque sabemos que va a estar muy poquito tiempo por estos lados. Well, I just arrived this afternoon and I leave tomorrow morning. Se va mañana. Which is uh, very sad. And um, as long as I get my Chilean food in tonight and tomorrow morning I'm going to run and see a couple things, maybe part of the old town of Santiago and... As long as I see something and not just have a stamp in my passport. Ahora hablando sobre tus comienzos, Linda, en algunas entrevistas has mencionado que desde los 12 años sabías o tenías la certeza que ibas a ser modelo. ¿Qué pasó en ti en esa época? ¿Alguna cosa puntual? Well, it wasn't how necessarily how I felt about myself. I didn't think I had the looks to become a model, nor did I have the confidence, but it was my passion with fashion. I was obsessed with it, and uh, I explained to my mother just how important it was and that I wanted to do it and that she had to go to work and buy me clothes because that that's all I cared about and was making beautiful images in magazines. I loved looking at the beautiful, fant beautiful fantasies in the magazines. Ahora, te criaste en una familia de ascendencia italiana, de clase media. ¿Esto influyó de alguna forma en tu desarrollo profesional? I don't know. I had, I, I feel like I had the most normal upbringing possible. And I, I know what community we lived in. And we went to Italian church and we bought Italian food in the Italian stores. And my grandparents watched the Italian programs. And that's, that's the world I knew. And uh, I thought I would get a really hard time for my parents to become a model because that's not necessarily what they were accustomed to, but they fully supported me in it and they grounded me and um, they were very, very strict with me and I'm still very close to them. So I think it really helped me to stay, you know, sane and grounded. Down to earth. Lei, lei parla italiano or no? Un poquitino. Un poquitino. <laughs> Se olvidan rápidamente y habla only English. I can swear, solo I can swear in Italian. ¿Sí? <laughs> oh, pero no lo vamos a entender, va a ser difícil. That's okay. ¿Tú eras buena alumna? ¿Te iba bien en el colegio? I, I was a really good student at school. Um, I was, I was in the top of my class all the way, and um, the only thing I wasn't so good at was history, but yes, I was. 
I, I, I did better than my brothers. I, my parents never got angry with me because uh, I was the one who excelled at. Era una una alumna modelo. Era una alumna top model, claro. <laughs> top models. Oye, a propósito de top models, la, las top models en, en este tiempo se han convertido en verdaderas superstars. Fíjate que ya son mucho más conocidas, mucho más vistas y famosas que las mismas estrellas de cine y que las cantantes. ¿A qué atribuyes tú esto? I don't think we're more known than singers. I don't think I'm bigger than Madonna or bigger than, you know, Sophia Loren. Uh, I don't know. I think there was an interest with the media and the models. Uh, when I started modeling, the, we never ever used the term supermodel. That's a press-induced term. And I just, I don't know. I think from the public there was some interest, but... Um, I don't think we're more famous than singers or movie stars. Pero sí existe realmente un boom de las de las modelos del mundo y tú eres una de las precursoras. Tú desde muy joven estás en la agencia Elite. Recuerda cuál fue tu primer trabajo, Linda? My first job for Elite was in Toronto, Canada, and I had two very small pictures in a very small magazine in Canada, and they did a before and after on me, and my before picture looked a lot better than my after picture because they cut, I don't know, they did some strange things to me. My before picture was a lot better. That was my first job. But uh, when I was 12, I was doing um, bridal fashion shows in Canada. $20 for the show, including eight hours of rehearsal, modeling for local department stores for $6 an hour. Oye, de Nueva York te trasladaste a París, donde realizaste un importante trabajo con la revista Vogue. ¿Ese fue el momento de autoconsolidación ya como modelo internacional? Well, I think they, they sent me to Paris because I wasn't working in New York. Um, So they said, okay, try Paris, and I did a little better in Paris, and I was not an overnight success. It took me three years before I started working with prestigious magazines and prestigious photographers. It was a very slow climb up the ladder. Pero llegó el éxito en París. Trabajaste con Yves Saint Laurent, con Chanel, con Versace, con los grandes modistas. Y te quería preguntar en relación a tu trabajo puntual como modelo, ¿prefieres el trabajo en pasarela o las fotos publicitarias para revistas o los spots para la televisión? That's a, that's a great question. Um, it's really nice to change and be able to move on and maybe not have to sit at the same desk every day. It's great that we get to go to different countries and wear different designers and do fashion shows and do photo shoots and do commercials and sometimes do other things, whether they're charities. We have a really mm -hmm. diverse uh, type of business and it's great. I cannot pick a favorite. I just like that I get to move around and change. It's kind of like living in New York. New York's a great place, but you don't want to stay there 365 days a year because you'll go crazy. Habla de la gran variedad que tienes dentro de tu carrera y tú misma también con tu imagen has creado un look que es indescriptible porque cambias continuamente de corte de pelo, de maquillaje, eres como verdaderamente se denomina una mujer camaleón. ¿Esto te ha dado ventajas en tu trabajo? Well, a lot of people think that when you cut your hair off or change your look or, you know, go to the gym and drop 10 pounds, um, that you've changed. And yes, because I'm really passionate about my industry, I, I want to keep changing and keep people interested. But I actually, I do it for myself because I, I get really bored. I can't wear the same clothes every day. One day I might want to wear jeans and one day I might want to wear Johnny Versace. It's, I think it's fun and we have that option. Hair grows back, you can color it and makeup you can play with. And I think it's really mood enhancing and I think it's a fun thing to do. But if it's important to you, if it makes you feel better. Entonces, en cierta medida, sí refleja un poco tu personalidad. Eres de varios cambios, digamos, no eres tan lineal ni tan tradicional. Eres una mujer con muchas personalidades. Well, yes, when when you see me at home, 
I'm certainly not going to look like I do right now. Or if you see me hiking with my dogs, I'm not going to be dressed like this and I'm not going to have hair and makeup on. When I'm hiking, I'm there for a purpose because I want the nature, I want the exercise, I want to be outdoors. When I'm in my kitchen, I want to cook, I want to be practical. When I go out to dinner, I want to look pretty, I want to look like a woman and I want to enhance myself. Oye, y Sebastián, ya que, y visto desde el punto de vista de un estilista, de un peluquero, eso que ella se salga rubia, colorina, negra, con tantos distintos sí. colores de pelo, ¿cómo crees tú si, si cayera en tus manos? Sí, no, lo, yo creo que el pelo corto definitivamente hace que la gente se vea más viva, eh, más entretenida. Yo creo que ella juega y juega con todo, todo lo que ella hace. Eh, a mí me gusta cuando la gente cambia. Nosotros vivimos en una sociedad bastante machista, acá en Chile, y a las mujeres les gusta mantener un mismo look. Eh, siempre depende del marido, del pololo, o, o de muchos prejuicios. Entonces siempre pasa que las mujeres no quieren cambiar. Lo que Linda hace es un ejemplo, es un ejemplo de, de verse siempre bien. Ella está motivando siempre a la gente. Yo cada vez que la veo en una revista con un nuevo look, a mí me, me motiva a seguir cambiando a la gente. Porque quiere decir que lo que yo hago como, como estilista está bien. Hay que cambiar a la gente, es más entretenido. Y se ve bonita así, ¿eh? A mí me encanta. Se ve linda de todas. <ríe> o sea, bueno. yo soy el que mejor sentado está. Sí. Mira, evangelista, un estilista y un humorista. I, todo ese lado I have to say, <ríe> never, never, mind, never mind what your husband says. This is not about your husband, it's about you and how you feel and you should do it for yourself. It's not being... Unfaithful to your husband. Yo también. Así que no se preocupe de lo que el marido dice, dice la linda angelista. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, aplauso para Linda. Nuestra Carolina Ruiz, como que tiene un aire parecido también a, a Linda. Incluso también ella es linda. Son eh, tocallas. ¿Ha influido ella en tu look, Carolina? Eh, sí, bastante en el sentido de que cuando empecé a trabajar en esto, me ayudó muchísimo. Pero más allá de eso, yo creo que, que uno siempre tiene que ser profesional. No hace falta solamente una cara bonita. Hay que ser inteligente también para trabajar en esto. Hay que ser profesional. Hay que ser puntual con los fotógrafos, sobre todo. Y con todo, con todo el equipo que trabaja detrás tuyo. Todos son importantes, no solamente la modelo. Todos tienen su cuota de importancia, entonces hay que respetarlo. Pero me ayudó bastante al sí. principio el look. Son así. Son parecidas. Sí, eh, Paulita, Gracias. Linda Evangelista ha sido portada de muchas, de cientos de revistas internacionales. ¿Su imagen vende? Bueno, se lo vamos a probar el próximo lunes cuando la veamos en portada de cara. Sí, sí. Y yo creo que su imagen vende y sobre todo su imagen da mucho prestigio porque ella es una modelo innovadora, ella es una modelo con su estilo, es muy elegante pero a la vez creativa. Por lo tanto, más, aparte de vender en una revista, ella le da prestigio, le da glamour y también le da... Un toque de creatividad y de sutileza muy especial a una portada de una revista. ¿Tú tienes que elegir en este momento el título de la revista donde aparece ella? En tres Rapidito. Palabras. Yo creo que como decía Julio, le pondría la top de las tops, o si no, la más linda de las tops. Tú sabes que en español, linda means beautiful. You know that, ¿no? I, I found that out, yes. No sabía. Porque cuando tú no le dices que linda es linda, how beautiful is linda. Es sinónimo de... Qué lindo Ahora, nombre, ¿no? Linda, es como ¿qué Cochita del... linda, es como... <risa> cochita preciosa. ¿Mm? Linda, ¿qué opinas del titular de revista Caras? La más linda de las lindas o la más top de las top. Bueno... Well, I'm very honored, honored and very flattered. <laughs> si tú tuvieras que escoger un titular para una de tus portadas, ¿qué te gustaría que se escribiera? Uh oh. <laughs> Aquí estoy yo. Here I am. <laughs> um, if I ever do anything, and I am working on a book, but it might come out when I when I'm gone. It's taking me so long to do it. Um, what's most important for me is to try and tell the truth, the real truth, not what the journalists say. I'm not as incredible as they say, and I'm not as evil and bad as they say either. I would just like to tell the truth. Oye, yo delante que tú salías a pasear con tus perros. 
¿Te gustan todos los animales o, o eres fanática de tus perros? Porque tienes más de uno, sabía. Well, um, all my friends say that in their next life they want to come back as my dog because my dogs get treated really well. But I have great dogs and um, I'm passionate about them and they're there when I come home and we do things together, we exercise together and when they look in great shape, I'm in great shape and if I'm overweight, they're overweight and we just get each other out and, um, you know, For, for the moment, you know, they're my children, they're my babies. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gustaría saber cuando no tienes trabajo. <coughs> well, I do, I, you know, I don't, I don't work any day, every day anymore. Uh, my downtime is very important to me, but I do very normal things. My biggest passion, more than modeling now, is um, I'm studying cooking and I would like to become a chef when I'm done with Chef. this career. That's what I'm passionate about. You will always find me in my kitchen. I garden, I, um, you know, do some sports. Um, I play the accordion, not very well. <laughs> um, I don't know, I'm, you know, reno perros. renovating a house. So, I, I mean, I keep busy and I do normal things when I'm at home. Tengo entendido que tienes eh, pavor a los aviones, que te, te dan mucho miedo. ¿Cómo lo haces con todo lo que te toca viajar? Well, I have someone I travel with who makes me get on the plane. Otherwise, if it was up to me, I, I would never fly. And, and it's very, very safe, and I know that. But I have a lot of fears and phobias. Maybe too many. I'm afraid of water. I'm afraid of height. I'm afraid of elevators and small places. I'm afraid of... I'm afraid of a lot of things, but mostly afraid of flying. Volviendo al ámbito de la moda, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la cirugía plástica en el entre las modelos? Oh, yes. <laughs> <laughs> I'm saving my money so that when the time comes, I will. I am all for plastic surgery when it's when it's well done. There's some out there that don't do such a great job. You have a couple great ones here in South America. I think if it's important to you mm -hmm. and if it makes you feel better, I think it's a great idea as long as you don't end up looking like a freak and go too far. I, I believe in enhancement and we have that technology today and I think if it's important to you that you should do it. Maybe when I turn 50 I won't care but I know already. I'm, I'll, I'll, I'm, I'll do it and I'll say I did it, no problem. Linda, en dos tres palabras, ¿qué es lo que más te gusta del mundo de la moda y qué es lo que menos te gusta? Um, the best thing is the travel. I have five passports full of stamps. I've been, you know, all over the world. And the worst thing is the travel. The worst. Lo, Because lo, lo, I miss my bed. I miss, I miss having a routine. Yes, But I can't ah. complain. I've been very fortunate. So I never, ever complain. I know I'm in a good aviones, spot aviones. here. Volviendo al look de la moda, hoy en día se está explotando demasiado el look anoréxico de las modelos, sobre todo adolescentes. ¿Qué opinas tú al respecto? Uh, it's, this is just my opinion, and I know that when I was an adolescent, I was 30 pounds, if you want to say 12, 13 kilos, lighter than I am now. I was naturally thin, people tried to make me eat. That was my body shape. Sometimes when you are young, you just happen to have less body fat than when you are old because when you grow older, your metabolism slows down and you store more body fat. And some of these girls are just naturally thin and they're beautiful and photographers like a long, thin line and they look good in photos. I'm not saying 100% of the girls are healthy. That's not what I'm saying. But for the ones who are naturally thin, I'll support them and back them up because that is just how they look. Incluso el presidente Bill Clinton en Estados Unidos reaccionó frente al heroin look, al heroin, el look o el estilo heroinómano. Y uh, no solamente frente a ese aspecto, sino también al explotar la anorexia, porque últimamente había este look como 
eh, ni masculino ni femenino. I'll agree with you, and I and I still don't understand why it continues to exist because it is the young we are influencing, but it is not them that are buying the products. They are not buying the two thousand dollar Max Mara Chanel product coats. It's not the youth that are buying that. It's the women who are working out of school who can afford it that are buying it. And that's why I don't know why everyone is obsessed with targeting these 12 year olds. Because it's not them who go out and do the shopping. They don't buy those products. Serán, serán modas también. Okay. Yo encuentro que últimamente los looks de las chicocas de 14, 15 años eh, son muy influenciables. Y son influenciables como dice Linda por las mismas agencias. ¿Qué quiero vender yo como, como representante de una marca? Entonces, eh, hoy eh, la, las lolas están todas iguales, están todas, se ven más demacradas porque están compitiendo entre ellas. Efectivamente, hay lolas que son chicocas, que son más, están más delgadas, están más, más, más como decía Linda. O they're, they're naturally thin es, yeah, because exacto. they're young. Y hay otras que por competir... No todas de Okay. Not no, defending no, 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 all no, no, no. of them. Pero sí compiten entre ellas. Y todo esto que se está vendiendo hoy en día, que sigue como, como moda, esta, esta cosa como anarquista, eh, como hermafrodita, o sea, como que no tiene, ninguna, no tiene ningún norte. Entonces esto se ha ido quedando. Y están compitiendo con ustedes, las modelos que venden eh, las cosas lindas, preciosas. Hay otro tipo de modelos. Y eso es lo que está ganando un espacio tremendo. I, I don't, I don't think it's only something... Yes, I think the fashion industry should take a lot of the blame for it, but it doesn't just exist in the fashion industry, just like drugs exist everywhere, not just the fashion industry. Look at, look, look at gymnastics. I mean, they are, were, they're thinner and smaller and have, you know, disorders more than the fashion industry. Oye, Julio, eh... Linda dijo que los fotógrafos las buscaban a, a, la, a las niñas flacas. ¿No debe ser lo mismo como fotógrafo fotografiar a Linda Evangelista, a la Carolina, que de repente encontrarse con estas niñas tan flacas, con un look tan distinto? Debe ser difícil como, como lograrlas bien. Sí, a mí nunca me han gustado ni las anoréxicas ni las demasiado flacas. Y creo que, que las modelos que son un ejemplo ante los ojos de millones de, de niñas en el mundo eh, tienen una responsabilidad muy grande porque el problema de la anorexia es un drama en muchas familias muchas madres desesperadas porque sus hijas creen que porque si se hacen anoréxicas si dejan de comer van a ser modelos ¿Qué opinas tú Carolina en, esta, en este tema de, la, de las modelos flaquitas? ¿Has sufrido carne propia tú este, sí, yo este sí. problema? Eh, yo tengo una tendencia no, digamos gorda, pero un poquito gruesa, entonces me ha costado, he tenido que hacer bastante dieta. Pero también lo miro, lo miro en punto de vista que el, ¿cómo se dice? el look decadente es un arte. Hay que cambiar de repente. La estética siempre va a ser lo bonito, lo hermoso para la gente, pero de repente las cosas, las cosas que no son tan estéticas se pueden encontrar una belleza igual. Pero Yo no tu, comparto ¿Tu trabajo una... te exige estar en tu peso o pesando menos incluso lo que tú deberías pesar? Eh, me exige, bueno, pesar menos. Pero ahora está bien una nueva tendencia, lo que vi en Italia, en Milán, que las modelos están con están tratando de imponer una talla 40, que es algo normal. A mí me viene regio eso. Paula, ¿qué opinas de este tema? Bueno, yo pienso que, tal como dice Linda, hay que distinguir entre las jóvenes que naturalmente están en esa talla y en ese peso y las que lo buscan. Eh, yo creo que se ha hecho una gran crítica hacia las revistas de moda que han adoptado este look. Porque es muy complicado. O sea, si bien es cierto, yo creo que la, el arte tiene que ser libre y tiene que haberse hueco para toda la creatividad y no se puede imponer por regla o por bando que ahora las fotos tienen que ser de esta manera o de esta otra porque no se podría hacer periodismo ni se podría hacer revistas ni moda. Eh, sí es importante que se reflexione respecto a los arquetipos o modelos que se están imponiendo en la sociedad a través de las revistas con estas fotos. Ahora, tal como dice Linda... Las tendencias pasan, o sea, la tendencia del, del, del fondo del look decadente, eh, que también se ve en, en muchas otras áreas, que es en el fondo esto, eh, esta cosa andrógina, indefiniente, mujer o hombre, eh, de look muy delgado, también va a ir pasando y va a ir dejando su huella en otra nueva tendencia. O sea, yo le, en el fondo entiendo la preocupación. 
pero pienso que hay que darle una, una cierta libertad y un tiempo a esto. O sea, no, esta tendencia tampoco va a ser eterna, no hay que tomárselo tan terriblemente en serio. Yo les quiero invitar a compartir unas imágenes del líder evangelista de todos ustedes y amigos televidentes también. Ahí está, bien. Veámosla trabajando. Uh -oh. Esto es una película que se llama... Models, ¿no? Models, ¿verdad? Mira, ahí va. ¡Wow! Sí, cambia de imagen. ¿no? Sí. Ahí deberían ir con el puro. ¿Conoces de esta película, Julio? Sí, esta película la hizo Peter Lindbergh para, para la televisión francesa, tengo entendido. Con, eh, aparte de Linda, Tatiana Pachitz, Cindy Crawford, Naomi Campbell. Ay, ay, ay. ay. ¡Pura fea! Ah, iba a tocar la ¡Oh, no! Sí. No, 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 que cut, cut. Podría habernos conseguido un acordeón, ¿eh? Se la toca bien. Uy, me encuentro con esa acordeonita en la calle. Mira, la gente le dice. Ya, 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 ya. Bravo. Linda. ¿Cuánto dinero juntaste ese día ahí? Nothing. We had we had a couple of people pretend to give me some money. People don't pay me to play music. That's for sure. Pero tú tocas el acordeón. That was me. Yes. That's that's about as good as I get, though. No me puedo que pueda hacer bueno, eso. Linda, un millón de gracias por haber estado esta noche con nosotros. Thank un you. placer conocerte. Finalmente en persona, te felicitamos por tu trabajo y también por lo que has dicho esta noche, que esperamos ayuda sobre todo a las jóvenes de nuestro país. También queremos agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado a tener una conversación tan amena con esta supermodelo. Y a ustedes les decimos que hacemos la última pausa de la noche y vamos a volver enseguida con más Viva el Lunes.